Heere, baie dankie vir hierdie ochend. En ek wil baie stil wees voor u. Want Heere, ek besef net hierdie sessie van vir ochend is so belangrik vir ons leven en vir ons leven saam met u. En ek wil net bid dat u ook net verheerlik sal word vir ochend. Heere Jezus, ek wil net so beleef dat u nou voor en by elkeen van ons is en dat ons u letterlik in die oog kan kyk en net by u kan wees. Heere, en terwijl ons nou in die tyd gaan stil wees, weet ons dat die wereld daar buiten aangaan en ek wil nou kompleit en ja bid, wil u nie beheer ook neem oor ons persoonlijke levens en dit wat in ons levens aan die gang is nie. Heere, dit is so asof ek ervaar dat die die chaos net losgelaat is in hierdie wereld. Maar terwijl ek dit sê, dan sien ek openbaring vier en ek sien u op die troon en ek weet die, oor, die kerk wat oorwin het is by u en om die troon saam met die levende wees en saam met die ouderlinge, saam met die miljoene, der miljoene engele. En heren, dan sien ons vanmorgen uit om deel te wees van dit wat op die oomlik om die troon aan die gang is. Daarom het ons die liefde en die genade nodig in hierdie ochend en wil die net verheerlik word. Ons aanbid die daarvoor in Jezus' naam. Amen. Nou vir ochendse sessie is eindelijk een opvolg op die vorige levendige sessie wat ons gehad het en hier is aanvaar die liefde van die Heere en ek besef ons het, het al baie in ons leven gehoor. Maar terwijl ek voorbereid het en gelees het, het ek net besef dat hier die saak ons hele leven en ons uitkyk op die leven beinvloed, ons verhouding met die Heere beinvloed. En ek dink so aan Samuel wat gesê het, spreek Heere, ons luister. En ek dink so aan Thomas Keaton wat gesê het, dat die, die wortel of die basis van gebed is innerlijke stilte. En ons het baie keer nie innerlijke stilte nie. En daarom bid ek en vraag ek ook vanmorgen vir die Heere, dat hy sy vrede, wat alle verstand te boven gaan, daar waar nie vrede moet wees nie, dat daar vrede sal wees en hierdie uitroep net spreek Heere, ons luister, maar onthou net toe hy gespreek het, daar waar die disciples in die boekie was en die storm om hulle geboet het, toe hy spreek, toe daar stilte gekom. En ons vertrouw die Heere ook daarvoor vir ochend, ook vir elkeen van ons leven. En betek keer, dan sê ek vir die Heere, Heere, ek wil net my hande so om die aarde sit, so om die aardbol. En ek pleit, nie net vir siele nie, maar vir die kinders, recht, om die, recht oor die wereld en wat hulle mag deurgaan. En as ons na aanhalings kyk, dan wil ek net na die vorige sessies een aanhaling teruggaan, wat Frank Viola sê, how will you and I reach the standard of God's kingdom? We will never reach it by being motivated by anything except a sighting of the king's glory. En ons het toe oor die heerlijkheid van die Heere, die eer, die glorie, die skoonheid, die mag van, van God gesels. En dit was vir my aangrypend net om daar oor te dink, wie is hierdie koning van heerlijkheid en dat hy my Heere is. En dan vandag sy sê sy, ook weer twee aanhalings. En ek het gedink, terwijl ek hierdie voorbereid het, 
Dis of ek rikkie wil stilstaan omtrend by elke skyfie, elke aanhaling, elke skrifgedeelte, omdat dit so deel van my, amper my DNA moet word, my hele perspektief moet verander eindelijk op die lewe. The untold secret of the Christian life is that before we can fully surrender our lives to the Lordship of Christ, we must first be assured that He genuinely loves us. Ek dink, ons kan dit ontken, maar toch diep in ons hart, kan die absolute oorgave, totale oorgave net plaas vind, as ek oortuig is van hierdie liefde van die Heere. En dan die ander aan, aanhaling sê, if you've trusted in Jesus, as jy jou leven vir die Heere gegeet, you are now in Christ, the object of the Father's love. You are God's beloved child, and He cannot but love you. <laughs> of yourself to see that ek by wedergeboorte in Christus is, En as ek in Christus is, en God na my kyk, dan kyk hy eindelijk na Jezus Christus. En dat hy met die liefde wat hy Jezus lief het, het hy vir my lief. En dis waar ek amper soos David wil sê, Sela, ek wil het, ek wil het indrink, ek wil dit probeer verstaan, maar dis net die heilige gees wat ons dit kan laat begryp. Nou die skrifgedeeltes is hierdie aanvaar die liefde van God. En die eerste skrifgedeelte, ons is die focus of die voorwerp van Godse liefde in Christus. En hierdie gedeelte, of hierdie skrifgedeelte wat ek hier geplaas het, kom uit die gebed van Jezus in Johannes 17, toe hy vir vader gesê het, vader die tyd het aangebreek, verheerlik u sien. En van hier af het sy leiding net een dieper dimensie begin bereik met die kruis dood en ja, doet sy verheerliking met sy opstanding en sovoort. Maar hier weet ons, bid hy vir sy disciples. Maar dan sê hy hierdie woorde en is my so groot, hierdie twee skrifgedeeltes. Die heerlikheid, dit wat ons in die vorige levende gesessie oor geselse, die doxa, die heerlikheid, wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee. Die heerlikheid, wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee. Mens voel nie altyd so nie. So dat hulle een kan wees, net soos ons, een is. Ek en hulle en u en my, so dat hulle volkome een kan wees, so dat die wereld kan weet, dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Die Heere Jezus het my lief soos wat die vader om lief het. Maar dit is my so groot skrifgedeelte, en daar kom so veel gedagtes by my op, dat Paulus ook in Ephesians 1 en 3 bid, oor daar die kracht wat in ons is, die selfde krachtige werking van sy mag is, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het. Hier sê hy, die heerlikheid wat u aan my gegee het, het ek ook aan hulle gegee. Hoekom? want Christus is in my. Jy sien, is hierdie gedagtes waar ons oor moet broei, wat deel van ons leven moet word, so dat hulle een kan wees soos ons een is, daai som werk nie vir my nie. Want dit is nie so in die kerk vandag nie. En daarom pleit ek gereeld by die Heere vir haar leven, vir oe wat oopgemaak moet word. Maar die groe ding vandag hier is, Ek in hulle en u en my 
so dat hulle volkome een kan wees, so dat die wereld kan weet, dat die my gestuur het, en hulle lief het, net soos u my lief het. Kom ons geen het een oomlik die stilte, dat ons net so'n bykie dink hieroor. Die Heere Jezus het my so lief, soos wat die Vader hom lief het. Dankie Heere, dat die die regie is, hierdie waarheid aan ons sal openbaar. En dan hier die skrifgedeelte uit Jeremia 31, waar God praat oor Israel, en hy sê, van ver af het die Heere aan hom verskyn, met die eeuwige liefde het ek jou lief gehad, daarom het ek jou in trouwe liefde nader getrek, met eeuwige liefde, die Ahava, in Israel is daar een maatskapie wat sy naam is, Ahava, wat al hierdie roome en lekker dinge, mooi maak dinge, eindelijk vervaardig, maar ewig is Olam, Olam, die Heerese liefde is Olam, dis ewig dierend, ewige liefde, die verbond is ewig, die ewige lewe, en ek, mens kan jou dit nie indink nie, ewig durend, kan mens ook sê, die liefde van die Heere, hou nie op nie, hy sê, met die ewige liefde, het ek jou lief gehad, daarom het ek jou met trouwe liefde, geset, dat jy die lied wat die lefiete, of die mense gesing het in die oud testament, hou do la do naai kitof, ki leo lam gas do, loof die Heere, want hy is goed, aan sy trouwe liefde, is daar geen einde nie, of sy trouwe liefde, is ewig dierend, ek het het vanmorgen weer in twee kronieke gelees, toe Salomo die tempel in wei, het die lefiete dit gesing, en toe het dit sing, toe is het of die, die teenwoordigheid van God, op hulle neerdaal, En dit is wanneer ons hierdie begin snap, dat hier die teenwoordigheid van God, dit so op ons neerdaal, sy trouwe liefde, het ek julle nader getrek. Ons weet wat die uiteinde hiervan was, dat Israel baal begin aan bid het, en hulle in die ballingskap beland het. Maar hy sê met eeuwige liefde, het ek jou lief gehad, nou sit ek myself in hierdie posiesie, dit is nie net vir Israel nie, Hy sê vir my, Johan, hy sê dit, Christa, Elies, Hanneli, wat ook al ons name is, sê hy, met die eeuwige liefde het ek jou lief gehad. Daarom het ek jou in trouwe liefde nader getrek. Wat is die bewys hiervan? Die feit dat jy die Heere dien, die feit dat jy weergebore is. En dan, Wanneer ek oortuig is van die liefde van die Heere, kan ek totaal oorgee aan sy liefde. As ek so in die Heere Jezus sy oor kyk, ja, my gebed soek jy ook, en ek sê, ek is my beminde sin, en sy begeerte is na my. Ek is my beminde sin, en sy begeerte is na my. Heere, as jy net vanmorgen vir ons hierdie begeerte in die hart kan openbaar, dat ons ook ons self in een nieuwe licht kan sien, dat ons jy in een nieuwe licht kan sien, in die liefde in een nieuwe licht kan sien. 
dat ik vanmorgen net naar u kan kijken en net kan weet, ik kan niet oorgee, ik is mijn beminde sin, ek is my beminde sin, en die begeerde is na my, Ja, Heere, daarom gaan ons in ons binnenkamer, daarom is ons gedagtes die hele tyd by u, want ons weet, by u is ons veilig, en u begeerte is na ons, u wil by ons wees, u wil he dat ons met u praat, u wil he dat ons ons laste, ons liefde, wat ook al in ons leven aan die gang is, net voor u voete kom leen, net by u wees. O, oh, dankie daarvoor, Heere. Kom ons kyk net weer na hierdie aanhaling. If you trusted in Jesus, you are now in Christ, the object of the Father's love. You are God's beloved child, and He cannot but love you. En daarom, het ek gedink, ons moet by hierdie punt kom, dat al is dit vir my moeilik of makkelijk, aanvaar die Heere, aanvaar Yahweh, aanvaar Jesus, aanvaar die Heilige Gees, aanvaar die drie enige Godse liefde. As ek hier sê, die Himmelse Vader staan voor jou en sien jou in Christus en sê vir jou, jy is my geliefde dochter. Jy is my geliefde sien, oor jou verheug ek my. Wil jy nie saam met my stap daar na die Jordaan toe, daar waar Jezus gedoop is nie, en terwijl hy bid, toe kom hierdie stem, ander het dit nie gehoor nie, hy het het dondering in die licht gehoor, maar Jezus het dit gehoor, en daarom bid ek vir jou, ek bid dat jy dit sal hoor, nie net te vaag, gerammel nie, maar dat jy vanmorgen een duidelike stem sal hoor wat sê, jou op jou naam noem en sê, jy is my geliefde dochter, jy is my geliefde sien, oor jou verheug ek my. Drink dit in vanmorgen. Dat is nou net rustig word, opsommend. Wat het die Heilige Gees aan jou geopenbaar, terwijl jy geluister het? Heilige Gees, in hierdie tykie wat ons nou stilte gaan hee, oor hierdie vraag, wil jy nie net meer aan ons openbaar nie? Wat het die Heere vanmorgen vir jou gesê? Wat het jy ervaar? Wat sy emotie het jy ervaar? toe hierdie skrif en hierdie aanhalings gelees is. Ek gee oomlik die stilte. met dit wat jy ervaar het, hoe denk jy, kan jou leven en getuienis verander, indien jy meer op die liefde van die Heere vir jou sou concentreer? Hoe denk jy, kan jou perspektief op die leven en jou leven verander? Denk net so, Rikkie, daar oor.
hoe denk jij, gaan jij dit toepas? En met wie gaan jij hierdie boodschap deel? Wat jy sien, ons moet nie net ontvang nie, maar ons moet ook disciples gaan maak. Met wie gaan jij dit deel, dat het in die open kom? En dan praat sommer nou maar net met die Heere oor dit wat in jou hart is. Heere, baie dankie vir die woord. Ek wil amper sê, dit is boe en buiten my u wee, is nie my wee nie, u gedacht is, is nie my gedacht is nie. Heer, ek sit met soveel begasie in my leven, dogmatiese begasie, theologies, opvoeding wat ons gehad het, boeken wat ons gelees het, mense wat dinge vir ons gesê het, belevenisse wat ons in hierdie lewe gehad het en steeds het, en boe daai gedruis wat in ons lewe aan die gang is, wil ons vraag, o heilige gees, breek dier in ons lewe, dat ons selfs die fijnste fluistering van die gees sal hoor, dat ons ook vanmorgen hierdie boodskap sal kan neem, omdat u geest dat ons op die hart druk, dat u vir ons wil sê, my kind, ek het jou lief. Ek dink so in die skrif wat sê, in hierdie wereld sal jylle verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Heere, ek bid so dat u in ons fysische lewe, in ons siel, gees, lichaam en wat ook al om ons gebeur, dat ons hierdie liefde van jy sal ervaar. Heer, is wat jy daar in Hosea vir, vir die vrou gesê het, jy sal my nie net meer jou beminde noem nie, maar jy sal my jou man noem, dat jy ons versorger is. Maar Heere, vanmorgen wil ons net letterlik kom baai in die liefde, ons wil het so indrink, ons wil het so neem, dat die ons rechtig so oneindig, eeuwig lief het. Dankie vir die tyd saam met u. Ons eer u. Wil u die werk wat u in ons begin het, wil u dit vol eindig, Heere. En net die arms nou om ons sit en ons vasthou in die lewe, en ons op niet verseker van die liefde, en ons aanbid die daarvoor, in Jezus' naam, Amen.